uma dos sétimo anos está aqui novamente. Sua professora de inglês, professora Roberta Aquino. Estou aqui para falar mais um pouquinho dessa língua maravilhosa que nós temos sobre a língua inglesa. Na última aula, nós deixamos de exercício sobre algumas informações que a professora Roberta Aquino, nessa que fala, Falou sobre artes e no work, ok? E nós vamos voltar uma página anterior falando e explicando sobre esses exercícios, ok? Isso, esse exercício da página Pegue Seva. Teve alguns exercícios que eu passei. Espero que vocês tenham feito, espero também que não tenham nenhum tipo de dificuldade. Se caso estiver, entre em contato com a professora Roberta Tecchini. A professora está, está sempre aqui ajudando você. Essa professora que nos fala para a turma do sétimo ano, para você que está do outro lado da tela e pertence à turma do sétimo ano, assistindo a nossa aula online de inglês. Pode começar a palavra aula online de inglês, mas dessa vez sair. Vamos lá. É o 16, número 7. E o que eu vou dar a vocês em número 7, a número 8 e a número 9. Espero que vocês tenham feito. Espero que vocês não tenham feito nenhuma dificuldade. Mas, se caso tiverem, a gente está aqui para tirar toda a vida. Ok? Vamos continuar com a nossa aulinha de inglês. Ok? Apesar de ser as fontes pessoais. Vamos lá. Na page. Dando vamos continuar dando o nosso início. Uma coisa, dando nós temos é, esse exercício também, que foi apresentado na última aula. Observe the book forward and the match there with the centers. Temos duas figuras, nós fizemos a correção, nós Executamos o exercício e corrigimos o exercício. Ou seja, nós fizemos juntos. Assim como o exercício de hoje, nós fizemos juntos, para que não tivesse nenhuma dificuldade ou qualquer tipo de dúvida sobre o exercício aparente. Hoje, uma nome da continuidade, a page 39. E isso. É a 16 e fui. <coughs> I'm sorry. I'm sorry. Check the best alternative to complete the sentence. Muito bem. Okay. Space, show to the life story of a real person. Okay. A biography or a children's literature? A resposta correta é a biography. Vamos fazer esse exercício juntos para a gente adquirir um pouco mais de tempo e não ter nenhum tipo de dúvida aparente sobre esse exercício que está sendo ministrado para você da turma do sétimo ano, que está aí do outro lado da tela, assistindo essa aula online de inglês com a professora Roberta Aquino. Vamos lá. Letter B. Space, our book with poems. Ok? Nós temos duas opções. Poetry books ou adventure novels. E esse exercício em relação ao exercício da página anterior, page 38. Vamos lá. A Poetry Books. Vamos lá, vamos completar. Poetry Books. Completar e marcar as opções corretas, hein? Não se pode esquecer, hein? Turma de sétimo ano. Legacy. Has a illustration space. Has a illustration that help children to understand. The story. Nós temos duas opções. A self-help book ou a children literature. A Children Literature. Muito bem. Espero que você tenha acertado em turminha do sétimo ano. Lembra de Can be read fast. It has few pages and character. Nós estamos. Tá. A short story ou a biography? Claro que a short story. Vamos lá. Vamos fazer juntos. Não podemos fazer até. Na concentração, hein? Turminha do sétimo ano. Estamos fazendo exercícios juntos e misturados para que a gente possa perder tempo 
e que não haja nenhum tipo de dificuldade ou dúvida em relação a esse exercício que está sendo ministrado para a turma do sétimo ano. Vamos lá. Letra é. F. Books give some tips to the reader, to the veil, with some personal problems. Science fiction or self-help? Self-help. Livro de algo a vida quer dizer. Ok? Number four. Put the ordinal numbers in order and write them in full. Follow the example. Nós temos esse quadrinho com números ordinais, os quais nós vamos completar. 7, 4, 74, 60, 30, 30, 87, 41, 41, 50, 30 seconds. Vamos lá. 30 seconds, ready A. 4, ready B. 41, ready C. 50, ready D. 61, ready E. 74, ready F. 87, ready J. Esse é o exercício feito que a gente está fazendo. Bom, nós vamos conduzindo o exercício de uma maneira diferente. Nós vamos fazer todo o conjunto para que não haja dúvida e não uma dificuldade. E assim você vai criando um vocabulário melhor para a sua língua inglesa. Aprender inglês é necessário, é importante, é muito legal e é muito interessante para você que faz parte da turma do sétimo ano. Vamos já. Na next page, para a gente encerrar a nossa aula. Na next page. Page 40. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Na page 40, nós temos. Exercise. Five, the sentence with the month of the year. Ou seja, complete the sentence with the month of the year. Esse é o nosso último exercício que nós vamos fazer na nossa aula. Mother's Day is on the second weekend of the... Qual é o mês do mês das... Qual o dia? O bom do dia do mês de maio. Mas qual o mês do, do mês das mães mesmo, hein? May. Ou seja... Mai, May. Então a resposta vai ficar. May, Mother's Day, is on the second weekend of May. Vamos fazer juntos. Letter B. New Year's Day is celebrated in January. Isso mesmo, January. Em janeiro, gente. Letter C. Christmas Eve is in December. Não podemos esquecer. Natal. É em dezembro. December. Let it be. Father's Day is on the second weekend of the August. Vem aí, hein? August. Dia dos pais. Carnival is normally is in... Well, Carnival is normally celebrated in February. Let F. Women's Day is in March. Easter is celebrated in March barra April. The Brazilian Independence Day is in the September. E no quadrado abaixo, nessa função de figuras, não, essas figuras aqui variadas, cada letra corresponde a um tipo de data, a um tipo de sentença dos meses do ano. Então, vamos lá? A primeira é a letra C, que nós chamamos de Christmas Eve. A segunda, que é o lado, é a letra I, Carnival, para quem gosta, é claro. A, a terceira é a letra A, 
Magras 10. Isso mesmo, dia 10 não é, gente? A quarta, ela era de Father's Day, que vem agora em agosto, daqui a dois meses. Lele J. É a Lele J. Isso, a Easter. Happy Easter. Feliz Páscoa. A sexta figura é a New Year's Eve. Ano novo. Feliz ano novo. A sétima figura é a Age. Do Brasil, Independence Day. A independência do Brasil. E a última figura, a última foto, a última feature, best feature, é a letra, a letra F, que é a Women's Day, dia das mulheres. Okay? Dia internacional da mulher, da mulher. Espero que você tenha gostado dessa hoje. Gostaria que você participasse das outras aulas de inglês. Para você que faz parte da turma do sétimo ano e está aí ligado na telinha, assistindo a aula de inglês online com a professora Roberta Kim. Desejo... Goodbye!